அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீனிவாசம் சமையல் இன்றைக்கி ஸ்ரீனிவாசம் சமையலில் சாஃப்டான சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ அளவுக்கு கோதுமை அம்மாவை எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனை முதல்ல விட்டுருங்க எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாவு கூட எண்ணெய் நல்லா படுற மாதிரி கைகளால் வந்து நல்ல அப்படியும் பிசிறி விட்டுருங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம புட்டு மாவுக்கு தண்ணி ஊற்றி பிசறுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அப்படி நல்லா பிசறிக்கோங்க இந்த மாதிரி லேஸை வந்து பிசறி விட்டுருங்க எல்லா மாவுலையும் வந்து நல்லா அந்த எண்ணெய் வந்து பட்டிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி மாவு பிசையணும் இந்த மாதிரி முறையில் செய்கிறப்ப வந்து சப்பாத்தி நீங்கள் ஊற வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் இப்போ இன்னொரு ஸ்பூன் எண்ணெயையும் வந்து கூட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பெசரிடுங்க எண்ணெய் ஊற்றி கலந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு வந்து பிசைஞ்சிக்கிடணும் கிட்டத்தட்ட அரை கிலோ மாவுக்கு வந்து இரநூறு எம்எல் தண்ணி வரைக்கும் தேவைப்படும் இந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் மொத்தமாக ஒரு அரை டம்ளர் ஊற்றி பிசைஞ்சிடணும் திருப்பி கொஞ்சம் ஊற்றி பிசையணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஊற்றி பிசையக்கூடாது மொத்த மொத்தமாக ஊற்றி அப்படி பிசைஞ்சிருக்கணும் அப்படி பிசைகிறப்ப சப்பாத்தி ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் எங்களுடைய உறவினர் ஒருத்தங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் நான் சப்பாத்தி செஞ்சுருக்கிறப்ப அவங்க கேட்டாங்க குயிக்காக பண்ணிட்டீங்க சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது எப்படி பண்ணீங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க என்ன பிராண்டு மாவு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டாங்க அதனால தான் இந்த ரெசிபியை நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இங்கே வந்து தஹாபி ஆட்டா நம்பர் டூ அது தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுதான் பெரும்பாலும் எல்லோரும் இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பிராண்டு நீங்கள் ஊரில் எந்த பிராண்ட்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த மாதிரி மெத்தடில் செய்கிறப்ப சரியாக வரும் அது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி மாவில் அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்படி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரா ஃப்ளார் எடுத்து லேஸை வந்து மேலே அப்படி தெளித்து விட்டுட்டு அது நல்லா தடவிடுங்க தடவிட்டு அப்படி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நம்ம கையில் கொஞ்சம் கூட மாவை ஒட்டாது நம்ம ஈஸியாக சப்பாத்தி வந்து தேய்க்க முடியும் லேஸ் அந்த மாவை வந்து அப்படியே தூவி வச்சுருங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம இப்போ உடனே வந்து சப்பாத்தி என்ன செய்யலாம் தேய்ச்சி அப்படி போட முடியும் ஊற வைக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்போ நம்ம மாவை வந்து அப்படி வந்து பிக்கிறப்ப கைகளுக்கு வந்து அப்படியே வந்து வரணும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு இது சரியான பதம் இப்போ இந்த மாவை வந்து கைகளில் நம்ம பிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது ஒட்டாமல் அப்படி வரணும் ஜவ்வு மாதிரி இருக்கக்கூடாது மாவு இப்போ பாருங்கள் அப்படி உடனே அப்படி வருது இது வந்து சரியான பதம் மாவு ஜவ்வு மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் எலுமிச்சம்பள அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரா ஃப்ளார் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க சப்பாத்தி பலகையில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து தேய்க்க ஆரம்பிச்சுருங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ்க்கு சப்பாத்தி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு பெருசாக சிறுசாக வந்து எடுத்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட இந்த சைஸில் வந்து நீங்கள் திக்னஸ் வந்து இருக்கணும் அப்போ சப்பாத்தி நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி கல் ரொம்ப முக்கியம் அதில் எந்த விதமான கறி கசடு இதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க பெரும்பாலும் இரும்பு தவாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு கிட்டத்தட்ட நான் இந்த தவாவை வந்து பதினேழு வருஷமாக பயன்படுத்துகிறேன் அதில் கசடு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்பப்போ சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி சூப்பராக வரும் லேஸை ஒரு துணியில் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி சப்பாத்தியை போட்டுருங்க ஒரு பக்கத்தில் வந்து லேஸை பபிள்ஸ் வந்த உடனேயும் மறு சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க அடிக்கடி வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுக்கக்கூடாது ஒரு சை ரொம்ப நேரம் வந்து அது மாதிரி தவாலையும் இருக்கக்கூடாது சப்பாத்தி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாகிரும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சைடு வந்து லேஸாக பபிள்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ நான் இன்னொரு சைடு அப்படி திருப்பி போடுறேன் இப்போ லேஸாக இந்த சைடும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தேவைன்னா இன்னொரு ஒரு சைடும் ஒரு தடவை திருப்பி போட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம உடனே எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி முறையில் நீங்கள் சப்பாத்தி செய்கிறப்ப சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் அப்படி மிருதுத்தன்மை வந்து அப்படியே இருக்கும் அங்கங்கே நீங்கள் அமைக்கி விட்டுருங்க நல்லா வந்து சப்பாத்தி எல்லா இடத்துலையும் ஒரே அளவில் வந்து வெந்துடும் இப்போ சப்பாத்தி ஃப்ளஃபியாக இருந்தால் தான் சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஃப்ளஃபியாக இல்லாமல் இருந்தாலே வந்து சாஃப்டாக வந்து சப்பாத்தி செய்ய முடியும் இப்போ பா
இந்த சப்பாத்திக்கு வந்து நான் மஷ்ரூம் மசாலா வெஜிடபிள் கிரேவி இது எல்லாமே நம்மளுடைய சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரெசிப்பியை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் ஸ்ரீனிவாசன் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தினம்தோறும் தினம்தோறும் திருமண விருந்து உங்கள் ஸ்ரீனிவாசன் சமையலில் தேங்க்யூ